இப்படி ஒரு படம் ஒரு யதார்த்தமாக ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலையும் நடக்கிறத படம் பிடிச்சிருக்கிறோம் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைலாக்லாம் வந்து அது உட்காந்து ரூம் போட்டுக்கிட்டு எழுதலை இதுதான் சுச்சுவேஷன் அது எப்படி இருக்குன்னு பா இதுக்கு என்ன டைலாக் எழுதலாம் நான் என்னுடைய பாணியில் எழுதி இந்த படம் இப்படி ஒரு படமாக வந்திருக்கிறது முதல் காரணம் வந்து ஒரு ஒம்பது மாதம் என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் ஒரு ஆறு பேர் அவங்களெல்லாம் படம் ஒரு நாள் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் ஒம்பது மாதம் அவங்களோட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இங்கே எங்கேயாவது போவோம் ஜாலியாக போவோம் அவங்களோட தான் நான் வந்து எங்கே போனாலும் போவேன் ஏறு என் நான் எந்த ஹோட்டலில் தங்கியிருக்கணும் இங்கே தங்க வச்சுக்கிட்டு அப்படியே காலையில் வாக்கிங் போவோம் வாக்கிங் போகும்போதும் டிஸ்க சீன் பேசிட்டு போவோம் திருப்பி வருவோம் இது அனுப்பிப்போம் ஒரு சாயந்தரம் ஜாலியாக இருப்போம் இப்படி தான் இந்தப்பா இது இந்த சீன்ப்பா இது இதை நீ பேசுனேன் அப்படி பேச அப்படின்னு கேட்பேன் அப்புறம் அவர் லாங்குவேஜில் சொல்லுவார் சரி இது ஒரு பெ பெண்கள் சம்மந்தப்பட்ட படமாக இருக்குமேனு ஒரு பெண் உதவியாளரையும் வச்சுக்கிட்டோம் அவங்க உணர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு இப்படி தான் வந்து இந்த படம் உருவாச்சு அதே போல் என் மியூசிக் டைரக்டர்கிட்ட போனோம் அவர் வந்து ஒரு பயங்கர ஹியூமர்ஸன் சொல்லவர் நம்ம எது பேசினாலும் கவுண்டர் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி அதுக்கு பிறகு பாடலாசிரியர் நான் ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறதுல எப்போவுமே எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா ஒரு பாடலாசிரியர் கூட அந்த கதையில் உள்ளே வரணும் அந்த படத்தில் உள்ளே வரணும்னு நினைப்பேன் அப்போ தான் வந்து அதனால தான் சில பாடல்கள் உயிரோட்டமாக அதில் வந்திருக்குது சில பாடல்கள் சொன்னாரில் எதிர்பார்க்கல அது நம்ம சொல்லிக்கல நம்மளை இப்படி நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல இப்போ மீட் பண்ணுவோம்னு எதிர்பார்க்கல இப்படி டிசைட் பண்ணுவோம்னு எதிர்பார்க்கல இப்படி இப்படி நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல ஆனால் நடந்துருச்சு எதிர்பார்க்காம பல விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்குது இல்லையா அது அந்த எதிர்பார்க்கல இதை எதிர்பார்க்கல அதை எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்கிற மாதிரி சாதாரணம் பேசுகிற மாதிரி ஒரு பாட்டு அப்புறம் காதலன் காதலி இரண்டு பேரும் ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் அது அந்த ஒரு மூட் சாங் என்னது இப்படி இப்படி ஓர் இன்பம் இதுவரை நானும் கண்டதில்லை எங்கு அப்படின்னு ஒரு பெண் வந்து அதை ஃபீல் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி அவர் எல்லா பாட்டுகளையும் அவர் எழுதுனதுனால எங்களுக்கு தான் அதில் வந்து லாபம் அது அந்த அது கூட ஒரு சீனாக தான் இருக்கும் பாடலாக இருக்காது அந்த ஃபீலாக அவர் சொல்கிறது அந்த உணர்வாக சொல்கிறது கூட அது வந்து சீன் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி எல்லா பாடல்களும் அமைஞ்சிருக்குது அடுத்தது டான்ஸ் மாஸ்டர் பெரிய பெரிய படங்களுக்கெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு நான் அவரை கூப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பயந்தேன் நம்ம படத்துக்கு பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு ரொம்ப நன்றி ஆல் டைரக்டர் அதாவது நீங்கள் அந்த படம் பாருங்கள் ஒரு வீட்டில் எடுத்துருப்போம் அந்த வீடு செட்டு போட்டு தான் எடுத்த உண்மையில் ஆனால் அது செட்டுன்னு தெரியாது அதுதான் அவருடைய கைவண்ணம் செட்டுன்னே தெரியக்கூடாதுன்னு நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் ஆனால் அழகாக இருக்கும் வீடு அழகாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கலை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கலை உணர்வோடு இருக்கும் அது அப்படி அவர் படைச்சிருப்பார் ஆனால் யதார்த்தமாக இருக்கும் ஒரு வீடு எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் அப்படி பண்ணியிருக்காரு இது எல்லாத்தையும் விட எனக்கு ஜீவன் சார் நம்ம டைரக்டருடைய கண்ணுன்னு தானே சொல்லுவாங்க அவரை நான் என்ன நினைக்கிறனோ அதை உள்வாங்கிட்டு எனக்கு நெஞ்சு இருக்கும் வரையின்னு ஒரு படம் அதில் தான் முதல்ல நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோம் அது ஃபென்டாஸ்டிக்காக பண்ணியிருந்தார் அதில் இந்த படமும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அவர் அவரை பேச வைக்கும் இது என்னுடைய இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த படத்தை உருவாக்கியிருக்கோம் இதுக்கு மேலே நான் சொல்லணும்னா முக்கியமாக ஜெய் சார் ஜெய் நீங்கள் கேள்வி கேட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் லேட்டாக வரீங்களா அதாவது நான் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் என்றைக்கோ ஒரு நாள் யாரோ ஒரு தப்பு பண்ணுறோனோ அந்த தப்பு தான் மேலே நிற்கிது நல்லதெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது இல்லையா அப்படி தான் அதனால தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம்ம நல்லதை வெளியே சொல்லணும் தப்பை வந்து சைலண்ட்டாக பண்ணணும் யாருக்கும் தெரியாமல் ஆனால் இந்த இந்த படத்தில் நாற்பத்தேழு நாள் என்னமோ அவரோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு நாள் கூட அவரால் ஒரு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஃபீல் பண்ணோம் 
இல்லை ஒரு பத்து பத்து நிமிஷம் ஃபீல் பண்ணோம் நான் ஏற்கனவே ஒரு மேட்ரு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இது சொன்னனா இல்லையான்னு தெரியல நாற்பத்தி ஏழு நாள் ஒரு ஹீரோ ஒரு படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு நான் அந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் அந்த படத்துக்கு டைரக்டர் ஒரு நாள் கூட அவர்கிட்ட நான் ஃபோனில் பேசினேன் இல்லை இது எங்கேயாவது நடந்திருக்குமா நடந்திருக்குமா இது அவர் அஸ்டண்ட்டை கேட்டு போவார் எத்தனை மணிக்கு வரணும் சார்ட்டை கேளுங்க ஆ எட்டு மணிக்கு வர அதுதான் சொல்லியிருக்கார் நான் அவர் கதை சொல்லி முடித்தவொன்னா சொன்னேன் நான் கொஞ்சம் இந்த ஷூட்டிங்கில் பாத்திரம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருப்பேஞ்சு உங்களால் எத்தனை மணிக்கு வர முடியும் இப்படி தான் கேட்டேன் உங்களால் எத்தனை மணிக்கு வர முடியாது சொல்லுங்கள் சார் ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னார் எயிட் எட்டு மணிக்கு வந்துடும் அந்த எட்டு மணின்றது கரெக்டாக வருவார் சார் அது வந்து மற்றவங்கள்லாம் கேன்னையும் பெரிய அதிசயம் நடந்த மாதிரி போகிற இடத்துலலாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு அதிசயம் தான் போல இருக்கு நிறைய அதிசயங்கள் நடக்குது நாட்டில் இது ஒரு இது ஒரு அதிசயமாக கேட்குறாங்க அதனால் அந்த அதிசயம் இங்கே உண்மையாக நடந்தது அது அத்துலியா அத்துலியா வந்து இந்த கதையை கேட்ட உடனே ஆக்சுவலாக வைபவி கேரக்டர் பண்ணணும் அதை சொல்லவே இல்லை நீங்க அதாவது எனக்கு இந்த பாவட தாவணி போட்டு எனக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு சார் இந்த மாடனா ஒரு கேரக்டர் பண்ணணும் அதனாலதான் சொன்னேன் நான் வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னேன் கதை கேட்கும்போது அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா அதை வந்து நான் காட்சிப்படுத்தும் போது சில உண்மையான உறவுகள் இப்படி இருக்கும் உண்மையான லவ்வர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அதை நான் காட்சிப்படுத்தணும் ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க ஓகே அந்த ஓகே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அதுவே கரெக்டாக இல்லைம்மா அப்புறம் நான் செட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கணும் இல்லையா சார் நீங்கள் இப்படி சொல்ல சார் கதை சொல்லும்போது கொஞ்சம் தான் சார் இப்படி சொன்னீங்க இப்படி சொல்லவே இல்லை சார் அப்படின்னு வந்துடும்ல வம்பு அதனால் இது ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டேன் இல்லைம்மா இதெல்லாம் அந்த பாம்பேலேருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா ஏன்னா அந்த நம்ம தான் வந்து காதல் முத்தம் கொடுக்குற என்னப்பா முத்தம் கொடுக்குறானா அது வந்து அதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயங்கள் இப்போ காதலின் வெளிப்பாடு தானே அது இங்கே நம்ம ஊரில் தான் வந்து அது என்னமோ பாவம் மாதிரி பார்க்குறோம் இல்லையா அதை உள்ளே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது கணவன் மனைவிக்குள்ளே காதல் உண்மையான காதலர்களுக்குள்ளே எப்படி இருப்போம் அப்படின்லாம் தப்பிச்சுட்டு மணி நானும் தப்பிச்சிட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்து வைபவி வந்து மாட்டிக்சன்லாம் சொல்ல முடியாது அது முதலே இது போதுமா சார்னு கேட்கும் சார் இது போதுமா சார் யூ ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஓகே அப்படின்னா ஜெய்யும் வைபவியும் அந்த விஷயத்தில் வந்து எனக்கு வஞ்சகமே பண்ணல வஞ்சகமே பண்ணல இல்லை வேற ஒரு இடத்துல ஒன்மோர்லாம் கேட்டார் டேக் டூ நான் அப்பயே நான் அப்பயே நான் அப்பயே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒன்மோர் எதுக்கு கேட்குறாருன்னு சரி சின்ன பசங்க ஏதோ ஏன்னா நம்ம அனுபவத்துக்கு எதுக்கு ஒன்மோர் கேட்குறாங்க தெரியாதா ஆமாம் நீ ஒரு தடவை கேட்டோமா நோ நீ கேட்ட ஞாபகம் இருக்கா அந்த சீனில் தாம்மா பொய்லாம் சொல்லக்கூடாதுல்ல கேட்டீங்க அது கரெக்டாக சிங்க் ஆகலாம் அதனால் கேட்டீங்க கரெக்ட் தானே அப்படி இந்த படம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணது வந்து அவ்வளோ ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணோம் படமும் அப்படி தான் வந்திருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் ஜாலியாக உட்காந்துட்டு கடைசியில் இதுக்குள்ளே எட்டாவது சொல்கிறோன்றது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் அவர் கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் அதில் பதில் வரும் ரொம்ப நன்றி இவ்வளோ நேரம் இருந்ததுக்கு அடுத்தது தம்பி ஆ பர்சன் எடிட்டர் பல படங்கள் பண்ணியிருக்காரு மாரி மாரி டூ இதெல்லாம் பண்ண எடிட்டர் ரொம்ப நல்ல எல்லா எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாமே இளைஞர்கள் என்னது என்ன தவிர அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் அந்த குரூப்லேயே நான் ஒருத்தன் தான் இளைஞன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் எடுத்துங்க ஜெய் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து இந்த படம் வந்து என்னோடய ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து ஃபிலிம் ஸோ எப்படி இந்த 
டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்களோ இதுக்கப்புறம் வர படத்துலையும் அதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப டீசெண்டான கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு சார் சொல்லி கேட்டதுக்கு அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு வெறும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கிற படமாக இருக்காது ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாத அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஜாலியான ஒரு படமாக தான் இருக்கும் பட் அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு இருக்க ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் இது இது வந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இது என்னோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ணலை ஷூட் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து லைக் என்ன படம் எப்படி போயிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பார்க்கும் போது இது எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்தாக இருந்தது அமைஞ்சது அண்ட் அது இதுதான் என்னோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் எனக்கு தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் பட்டேன் ஏன்னா ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு படத்துக்காக ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் கதை கேட்டு நான் எப்படி நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் வந்து ரொம்ப உண்மையாக இருந்தது படம் படத்தில் இருக்கிற எல்லா விஷயமும் உண்மையாக ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ அது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த படம் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் முக்கியமாக எல்லா டீமுக்கு எல்லாருக்குமே என்னோடய ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா சார் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஸ்பாட்டில் ரொம்ப எனர்ஜிக்காக ரொம்ப ஜாலியாக தான் போய் எந்த ஒரு சீன்லுமே யாருமே ஒரு ஃபைட்டோ இல்லை ஒரு கோச்சிங் போகிற அளவுக்கோ எந்த மாதிரி நடக்கல எல்லாமே நாங்கள் எல்லாரோட டாட்ஸுமே ஒரே வேவ் லென்த்தில் தான் இருந்தது அதனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து சார் தான் ஏன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸில் சில மூவிஸில் வந்து டைலாக்ஸ் எப்படின்னா திருக்குறள் மாதிரியே சொல்ல சொல்லுவாங்க லைக் திருப்பி கூட போட வேணான்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்காது அது நம்ம வாயிலே வர மாட்டேங்குது அது பார்க்கும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸே பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் இப்போ சார் வந்து ஒரு சீன் கண்டென்ட் சொல்லிவிட்டு அது அந்த சீனில் இருக்கிற நிறைய டைலாக்ஸ் வந்து சார் இது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா எல்லாத்துக்குமே ஓகே சொல்லுவார் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாத்துக்குமே ஓகே இது நல்லா இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே ஓகே அது கொஞ்சம் ஓகேவாக தான் இருக்குனா உடனே இல்லைப்பா இது இப்படி போயிடலாமான்னு சொல்லுவார் அதுக்கு அந்த ரீசன் சொல்லும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஸ்பேஸ் இந்த படத்துக்கு கொடுத்துக்கு சாருக்கு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் அது ராஜா ராணி எங்கேயுமே போதும் இந்த படம்லாம் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு அந்த படத்தில் ரொம்ப எனர்ஜிக்காக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப துருத்துரும் பண்ணியிருப்பேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் அதே நான் தான் வேறு படம் பண்ணேன் பட் அதெல்லாம் சில சில படம் சரியாக போகல அது ரொம்ப டவுட்டாகவே இருந்தது ஏன் நம்ம தான் அந்த படம் அது மட்டும் பெரிய ஹிட் ஆகிருக்கு நம்ம தான் இது பண்ணோம் இது ஏன் சரியாக போகல அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்தது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது இது எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்ற ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஸ்குள்ளே சுற்றிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு பெரிய ஆன்சரே சார் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு தேர்ட் டேவோ ஃபோர்த் டேவோ ஷூட்டிங்கில் நீங்கள் நல்லா டைலாக் பேசுகிறீங்க நீங்கள் நல்லா காமெடி சென்ஸ் இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னென்ன மைனஸ்ன்றது ஒரு டென் மினிட்ஸில் சொல்லிட்டார் அடுத்த ஷார்ட்லேயே அது கிளியர் பண்ணும் போது மானிட்டரில் பார்க்கும்போது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ நீங்கள் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு புது ஜெயை பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு எந்த ஒரு போருமே அடிக்காத ஒரு ஒரு படமாக இருக்கும் அது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி எல்லாத்துக்கும் அண்ட் அதான் கேட் மாதிரி இல்லை அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்த மாதிரி ஒரு ராம்காம் அண்ட் ஒரு காமெடியாக ரொம்ப ரொமான்டிக்காக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் படமாக ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது நம்ம ஒரு ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு ஒரு ஜட்ஜ் பண்ணியிருப்போம் இல்லை ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நான் படம் பார்த்துட்டேன் அண்ட் அதுலேயும் செகண்ட் ஆஃப்லலாம் நிறைய விஷயம் நம்ம வந்து ஓகே நம்ம நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து உணர்வாங்க ஓகே நம்ம ஏன் நம்ம இனிமேல் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு மேரேஜ் லைஃப்னால் நம்ம எப்படி லைக் கரெக்டாக லீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் திங்க் பண்ணுற மாதிரியும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எஸ்சிசி சார் வந்து கதை டூ ஹவர்ஸ் சொன்னார் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அண்ட் அவர் ப இவ்வளோ படம் பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி அப்கமிங்கில் வரவங்களுக்கு இவ்வளோ வந்துட்டு அவர் கதை சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அண்ட் நிறையா நல்லா கைட் பண்ணார் ஸோ அதான் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி ஃபுல் எனர்ஜியாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செவன்டி செவன் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஃபீலே ஆகலை ஸோ அந்த அளவுக்கு எனர்ஜியாக தான் இருந்தது படம் ஸோ அதே தான் வந்து தேட்டர்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் தான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஏன் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஏன் நீங்கள் இந்த ஜானர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் நான் அது என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு சொன்
அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டான ஒரு ஆக்டர் தான் ஸோ ஹோல் டீம் கேமராமேன் அண்ட் ஷெரீஃப் அண்ணா ஷெரீஃப் அண்ணா கூட இன்னும் நான் ஒர்க் பண்ணல பட் அவரோட டான்ஸ் டான்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஃபுட்லூஸில் தான் நானும் போய் ஜாயின் ஆகிடுவேன் சரி ஷெரீஃப் அண்ணாவோட டான்ஸ் ஸ்கூல் அப்போலாம் போயிட்டு நான் ஆடியிருக்கேன் அண்ட் மோகன் ராஜா சார் என்னோடய ஃபஸ்ட் படம் காதல் கண்கட்டுதலே காதலே அப்படிங்கிற சாங்கு இன்னும் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து அதை வச்சு எனக்கு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சித்து சித்து வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க அந்த படத்தில் எல்லா சாங்குமே வந்து ரொம்ப மாடர்னாக இருந்தது அண்ட் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஸோ அதே மாதிரி படத்துலேயும் அண்ட் ரியல் கேரக்டராகவும் அவர் அப்படி தான் ஸோ இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஆர் டைரக்டர் அண்ட் ஹோல் டீம் வைபவி இன்றைக்கி இல்லை ஸோ ஷி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்வீட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ படம் பாருங்கள் டிசம்பர் சிக்ஸ்த் அது பார்த்துட்டு நீங்கள் ரிவ்யூ சொ